Dear students, this is Vinod from Endurance Engineering Academy. See, TNPC A exam is one week and uh, hopefully a lot of people are doing it. And uh, in the particular exam, that is in the particular paper, TNPC A paper, uh, last year paper, you can compare it. You can feel the difference in the face. The difference is in the level of questions will improve. So compared to the last year or compared to the before year, the level of questions ha, uh, have, has increased. So level of questions increase what is the meaning? If you proper uh, learning adapt in the exam, you can better attend. Okay, if you proper learning, you can learn a difference. But if you learn the concept and conceptual learning, you can feel in the exam. Difficult feel so what is going to be the next exam which you should focus on? So once in the TNPC A exam, one week I have done it. Obviously, what is the exam, what is the focus on the exam, you can shift the exam. So, in this particular video, we will do the JDO exam to decode complete decode. So, decode in the sense what? Uh, we are going to focus on how the marks are getting distributed. Let me just give you the agenda. So, in the first video, we will do the agenda to the mark distribution. So, in the first video, we will understand the mark distribution. The second thing is, how do we prepare the efficient? For this particular exam, JDO exam, how do you prepare the exam? See, if you compare the TNPC AEA to the JDO exam, it is easy to compare it. But if you look at the point of view, general studies and whatever the general studies you have already studied in TNPC AEA, that is general studies, that is the syllabus. So, core is easy to compare. So, we can't compare the mark distribution. So, what does this mean? Uh, like primary goals, as I already said, our primary goal is to find out the question type and ma uh, mapping, which means to find out how the marks are getting distributed. See, mark distribution layo, and then you see areas that are very well noticed. Surveying, and as you could see, curves, tachometer, contours, types of surveying, these are many questions. Curves are uh, four questions. This is like a recent JDO paper, last year paper. Okay, last year paper order mapping. Next, after this, if you observe, uh, distribution system, uh, sewer, uh, sewers, uh, the quality of water, that is the weightage and that is environmental doubly. See, surveying doubly, or all of knowledge of students in Allah, it is a theoretical subject, factual subject. See, one thing you can divide type of subject, one is conceptual subject, one is the factual subject. In the doubly and uh, surveying, la, factual subject. You can have facts, you can have to remember the facts. Okay? So, you can concentrate on this idea. Next, estimation and costing. This is kind of factual and then there are some problems. This is kind of factual and then there are some kind of problems. This is kind of factual and then there are some kind of problems. So, brick, cement, lime, all of them are factual. Almost everything is a theory. Okay, there won't be much of a problem or much of a formulas. Okay? Formulas are not alone. There is a problem, right? Estimation and costing. See, in the moon basic subject path, first in a class five on a survey, environmental engineering and pollution and estimation and costing. In the moon subject to factual subject, and rumba easy way understand what it means, the moon subject or a weight is rumba jasti. Okay? So in the moon subject to one category, one category. Okay? Now, rend out the category, which is a two in one category. See, two in one not the one is one and two manga, right? So we we can we are able to get two in a single in a single stone. So what actually it means? Uh, observe these two units, unit one and unit two. This is number one TNPC JD or syllabus. In that unit one is engineering mechanics, unit two is mechanics of structure. This is all poorly observed. Only parang hai. Like just if you observe properly, you will able to understand. Nariye syllabus or nariye topics rend thodiyo relate ayirko. So, this is 40% or 50% is related to this link. So, if you understand this well, this is very easy to learn this. So, overall, if you classify two subjects, you can classify two subjects in one subject. And only with these two units. That is two units, but that is one unit. Two units, combined with two units, but actually it is a single unit. So, in the single unit, you can go to double effort. One effort will cover two units and you can get two units in the same way. So, 40 marks or sorry, 40 questions are going to be from this. Okay? Right? So, this is the first question. Next, we will do the 
so that is one of the very important unit and the mark distribution you know, mention you know, go through it. okay see mark distribution you know, you know, go through it. it doesn't matter just pass it in the area or in the particular topic you know, you know, you know, you know, you know, you know, go through it. okay right next structural engineering but structural engineering the rcc and steel uh, number of questions are not that much okay so you could see right number of questions I think uh, just to go through it, this is construction materials and practices and this is a brick question gate last time construction management and transportation engineering is very low and one more see one more crucial point about JDO JDO is soil mechanics very very minimal as you could observe here okay soil mechanics mottamave okay complete soil mechanics Complete soil mechanics. Okay, complete soil mechanics covers these areas. That's it. But general soil mechanics for the uh, faculties used to take around 60, 60 to 70 hours. Okay. A minimum 50 hours on the soil mechanics. But either for the very half a day, one day like in a complete topic, JDO point of view. Okay, so the syllabus so AEA compare panamode decrease. Okay. Right. Next. Uh, transportation uh, and soil mechanics are common uh, questions. So, Ranji question gate ranga. That is soil classification. Let me nala question gate ranga last time. Okay. Right. Hydraulics. Hydraulics. Let me basic level ana question now. Or hydraulics subject under the includes what is that? Fluid mechanics and also hydraulics. Fluid mechanics, flow through pipes and then uh, hydraulic. Right now coming to preparation strategy. See, now we have come to the mark distribution. Or idea ka ga. In the area la na idhi concentrate pan ranga. This is the first concentrate, this is the first preference. So obviously, you know, you know, the first, first preference is strength of materials and uh, uh, solid. Okay, so that is strength of materials and structure. That is related to one subject, you can prepare two subjects. One unit, you can prepare two units. That is the first preference. That is the first preference. That is the factual based subjects. You can concentrate on the right. Now, coming to preparation strategy. Sir, how do you prepare? So, the uh, I can divide it into four different steps. First step is this. Okay, understanding the basics, understanding the fundamentals properly. See, now direct or MCQ book at the MC book and MCQ book learn the question is solved and in understand under the video or a proper on a learning. Okay, strength of materials, strength of materials what a concept to learn it. But again, in the JDO exam under Nalong like A level go, gate level go, but in our engineering based level go, they will learn the diploma level go, they will concepts and you will learn it. So, first and foremost step understanding the basics. Basics understand the questions that we have to ask. Okay, right. That is one. So, if you for example, if you are spending 10 hours or if you are going to spend some 300 hours for, for JDO exam preparation, just for an example, children. Okay. 300 hours you spend on the majority of your time, majority of your time is going to be dedicated for basics. That is understanding the fundamentals, knowing the concepts. Next major time period, time consumption and then passing on revision. See, Nari Peri in the one vision that we have to do. All of us have formulas, concepts, basics, all of us. But proper revision is not done, you won't be able to excel. In the particular region, you can mark it. You can very simple. I will tell you two visions. Okay? One, you are studying. Two, you are carrying an exam. You can study all the same. You can study the same. But you can study all the same. But if you carry an exam, you can convert the mark. Okay? So, what you study. Okay? And what you carry to the exam. If you study all the time, you can carry the exam, you can study all the time, you can study all the time. So, if you have any importance of basics and fundamentals development, you can also give the importance of revisions. So, as you could see here, revision has a bigger part here. So, that is more than 60% of the time, this is almost 25%. Okay, so revision has a bigger part. Because revision is going to help you in carrying to the exam. If you follow a proper revision strategy, you can carry it to the exam. You can learn it, but you can carry it to the exam. You can convert it to the mark. Okay, so in the basics, you can convert it to the mark. 
நீங்க பேசிக்ஸ டெவலப் பண்றத தாண்டி சில விஷயம் எல்லாம் பண்ணணும் ஓகே தட் இஸ் டூ தேர்ட் ஒன் தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி குரூஷியல் கண்டிப்பா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஆஸ்பிரன்ஸுக்கு தெரிஞ்சிரு தெரிஞ்சிருக்காம இருக்காது டெஸ்ரீஸ் ஓகே சரி இந்த ரெண்டு பார்ட் இருக்குல்ல ரிவிஷன் டெஸ்ரீஸ் ரிவிஷன் டெஸ்ரீஸ் ரிவிஷன் டெஸ்ரீஸ் அதுதான் உங்களோட மார்க் டிசைட் பண்ண போறது ஓகே பேசிக்ஸ் நீங்க ஒரு லெவலுக்கு வர்றதுக்கு அந்த லெவல்ல இருந்து மேல தூக்கிட்டு போனோம் இஃப் யூ வாண்ட் டு கீப் ஆன் குரோயிங் தென் ரிவிஷனும் டெஸ்ட் சீரீஸும் கம்பல்சரி ஓகே ஸோ அது ரெண்டும் தான் வந்து உங்களை அடுத்த லெவலுக்கு கூப்பிட்டு போகும் டெஸ்ட் சீரீஸ் எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க டெஸ்ட் சீரீஸ்ல இருந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணுவீங்க நிறைய தப்பு பண்ணுவீங்க நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க உங்களோட ஷார்ட் நோட்ஸ்ல அப்டேட் பண்ணுவீங்க அண்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டு அதை திரும்பவும் குமுலேட்டிவ் ரிவிஷன் ஓகே தட் இஸ் அவர் ஃபோர்ஸ் ஸ்டெப் see i will give you one small example okay just give you small example hmm. just consider this graph just consider this graph okay this is something which you are which you are obtaining from basics okay basics learned basics learned ninga ungalku kadaikkoodiya knowledge illa ungalku kadaikkoodiya ungalku kadaikkoodiya learnings this is something which you are going to get from revision see na yeah revision on the basics avada revision and also practice okay revision and practice okay so idu basics la rendu idu revision and practice la rendu and you won't believe me neenga pandra mistakes la rendu da neenga nariya learn pannuvinga idu ungaloda mistake la rendu so mistakes epa pannuvinga டெஸ்ட் எழுதுனா டெஸ்ட் எழுதலன்னா உங்களோட மிஸ்டேக் என்னன்னு உங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியாது உங்களோட மிஸ்டேக் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலன்னா டைரக்டாக ஃபைனல் எக்ஸாம்பிள் போய் தான் மிஸ்டேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறது இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரிவிஷன் பண்ணுறது இங்கே நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுல இருந்து தான் நீங்கள் நிறைய லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்களோ இப்போவே டெஸ்ட் சீரீஸில் இப்போவே மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்களோ ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு பெட்டர் இல்லைன்னா இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஃபைனல் எக்ஸாம்பிள் பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ மிஸ்டேக்ஸ்ல இருந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணுவீங்க ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க நிறைய லேர்ன் பண்ணுவீங்க அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு உங்களோட ஷார்ட் நோட்ஸ்ல அப்டேட் பண்ணி நீங்க திரும்பவும் குமுலேட்டிவ் ரிவிஷன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ உங்களோட நோட்ஸ் அப்டேட் ஆக அப்டேட் ஆக அப்டேட் ஆக உங்களோட ரிவிஷன் வந்து குமுலேட்டிவா நடந்துட்டே இருக்கணும் அது பேர் பீரியாடிக்கல் ரிவிஷன் சொல்லுவோம் ஓகே ரைட் ஐ பிலீவ் மிஸ்ட் ஐடியா நெக்ஸ்ட் சார் எங்க இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும் சார் சி தெர் ஆர் டிஃபரெண்ட் வேஸ் ஓகே ஒன்று பேசிக் நோட்ஸ் இன்னொன்று டோட் புக்ஸ் ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ சோர்ஸ் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் டோட் புக்ஸ் யூ லேபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஓகே அண்ட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் வந்து லைக் என்ன லேர்ன் பண்ணுறீங்களோ லேர்ன் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் கிறிஸ்பாக ஷார்ட்டாக எழுதி வைக்கிறது ஓகே கிறிஸ்பாக ஷார்ட்டாக எழுதி வைக்கிறது ஷார்ட் நோட்ஸ் இந்த இந்த பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் நான் செப்பரேட்டாகவே வீடியோவாகவே பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அந்த வீடியோ கோத்து பண்ணி பாருங்க ஷார்ட் நோட்ஸ் எப்படி எழுதணும் அண்ட் ஒரு சார் பீரியாடிக்கல் ரிவிஷன் குமுலேட்டிவ் ரிவிஷன் எப்படி எழுதணும் அதெல்லாம் நான் செப்பரேட் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கோத்து பண்ணி பாருங்க ஸோ பேசிக் ஐடியா என்னென்னா பேசிக் நோட்ஸில் பேசிக் நோட்ஸில் இருந்தும் நீங்கள் வந்து கேதர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா டோட் வெப்சைட்டில் இருந்தும் நீங்கள் வந்து புக்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது ரெண்டும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வந்து ஷார்ட் நோட்ஸில் அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு இஷ்யூ இருக்குது டோட் வெப்சைட் இருக்குல்ல டோட் புக்ஸில் அதில் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் வாட் ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு சே நீங்க டிப்ளமா த்ரீ இயர்ஸ் பண்றதுல பண்றதுல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்ல சென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா சென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் டிப்ளமா பேஸ்ல பட் எதை நான் படிக்கணும் எதை நான் படிக்க கூடாது வாட் யூ ஷுட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீட் லைக் வாட் யூ ஷுட் ரீட் வாட் யூ ஷுட் நாட் ரீட் ஸோ எதை நான் படிக்கணும் எதை நான் படிக்கக்கூடாது எதை நான் லேர்ன் பண்ண எதை நான் லேர்ன் பண்ண கூடாது பிகாஸ் எக்ஸாமுக்கான டைம் பீரியட் ரொம்ப கம்மி இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஜான்வரி அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜூன்ல எக்ஸாம் வருது இல்லை மேல எக்ஸாம் வருதுனாலும் வி ஹவ் ஒன்லி ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஸோ நான் சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ராக்டிஸ் ரிவிஷன் அதுக்கு டைம் டெடிக்கேட் பண்ணும் ஸோ தேவையில்லாத டாப்பிக்கை அடிஷ்னலாக நீங்கள் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னா யூ நீட் டு டூ சம் அனாலிசிஸ் பேசிக்காக நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி எது படிக்கணும் எது படிக்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா யூ நீட் டு கோ ஃபார்
ஸ்டூடெண்ட் வில் ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் டு ரீட் வாட் நாட் டு ரீட் உங்களால் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சால் வெல் அண்ட் குட் இஃப் நாட் யூ நீட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் சம் அதர்ஸ் ஓகே தட் இஸ் ரிகார்டிங் தட் இஸ் ரிகார்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் நவ் ஆஸ் ஐ ஹாவ் ஹெல்ப் யூ வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பேசிக்ஸ் ஒரே ஒரு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இருக்கு ஓகே வாட் இஸ் த டூ இன்ஃபர்மேஷன் ஐ செட் அபவுட் வாட் இஸ் தட் ஐ கிவன் யூ அன் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் திஸ் சாரி டூ இன் ஒன் சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல ஒரே கலர் ரெண்டு மாங்கா இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டோட டீடைல்டு அனாலிசிஸ் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்டோட ஃபேக்கல்ட்டி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு டீடைல்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் ஓகே சார் இந்த இந்த சப்ஜெக்டில் இருந்து நாற்பது மார்க் நீங்கள் எப்படி வாங்கணும் அப்படின்றதுக்கான வீடியோ வில் பி கம்மிங் அப் நெக்ஸ்ட் ஓகே அது நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸோ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க குரூப் இருக்கு டெலிகிராம் குரூப் குரூப்பில் ஆட் ஆகிக்கோங்க எப்பெல்லாம் வீடியோ வருதோ அந்த குரூப் அந்த குரூப்ல இருந்து உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துடும் ஓகே தட் இஸ் ஒன் டூ ஜேடிஓக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் பேட்ச் சார் இது என்ன சார் ஜேடிஓக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் பேட்ச் ஆஸ் ஐ சைட் ஆல்ரெடி ஜேடிஓ வந்து டிஎன்பிசி ஏ மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதிகமாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தேவை என்னவோ ஜேடிஓக்கு தேவை என்னையோ அந்த அந்த ஜேடிஓக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் பேட்ச் வில் பி டன் வில் பி வாட் இஸ் இட் நாட் வில் பி டன் வில் பி ஸ்டார்டட் வெரி சூன் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வித்தின் ஒன் வீக் ஆர் வித் இன் டென் டேஸ் ஓகே அது பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸும் நம்மளோட ஃபேக்கல்ட்டி பிகாஸ் இட் வில் பி பெட்டர் இஃப் வி இஃப் மோர் தென் ஒன் ஃபேக்கல்ட்டி இன்ட்ராக்ஸ் வித் யூ ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ ஜேடிஓ பற்றின டீ கோடிங் அந்த பேசிக் வீடியோலாம் வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ஃபேக்கல்ட்டி வந்து உங்களுக்கு ஸ்டென்தோ மெட்டீரியல்ஸ் இன் சாலிட் மெக்கானிக்ஸ் கம்பைன் பண்ணி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் வேறு சிந்தோ மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கம்பைன் பண்ணி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ற ஒரு வீடியோ போடுவாங்க அதுக்கு அடுத்தது கோர்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்ளீட் டீடெயில்ஸ் நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் லைக் இந்த கோர்ஸ் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான வீடியோ வில் பி அவுட் சூம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த கோர்ஸ் வில் பி இன் ஆன்லைன் மோட் இட் வில் இன்க்ளூட் டெஸ்ட் சீரீஸ் இட் வில் இன்க்ளூட் த ரிவிஷன் பேட்டர்ன் அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் இன்க்ளூட் டேரக்ட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த ஃபேக்கல்ட்டி ஓகே அண்ட் ரெண்டாவது ஐ ஐ சட் அபவுட் போத் ரைட் அண்ட் அது இல்லாமல் இன்னொன்னு சொல்லியிருந்தேன் டெலிகிராம் குரூப் குரூப்பில் ஆட் ஆகிடுங்க இஃப் சப்போஸ் வி ஆர் கோயிங் டு அப்டேட் எனி அதர் வீடியோஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் ஓகே ரிலேட்டட் டு த ஜேடிஓ எக்ஸாம் இட் வில் பி அப்டேட்டட் இன் த டெலிகிராம் குரூப் ஓகே தேங்க்யூ